வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம அக்ஷய பாதத்தில் பண்ண போகிற ரெசிபி கிராமத்து மட்டன் குழம்பு இந்த குழம்பு வந்து நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாங்க இந்த குழம்பில் நம்ம சுத்தமாக எண்ணெயே யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் சின்ன வெங்காயம் ஒரு பதினஞ்சு எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வெள்ளை பூண்டு சின்னதுங்கிறனால நான் ஒரு பதினஞ்சு பல்லு எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இஞ்சி ஒரு அஞ்சு சின்ன பீஸ் எடுத்திருக்கேன் அரை கப்பு தேங்காய் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை இதெல்லாமே வந்து நம்ம வதக்கி அரைக்க போகிற ஐட்டம்ஸ் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு மசாலா பொடி பண்ணுறதுக்கான இன்க்ரீடியன்ஸ் காஞ்ச மிளகா ஒரு ஆறு எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கசகசாக கொஞ்சம் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் மல்லி ரெண்டு டீஸ்பூன் குறுமிளகு ஒரு டீஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம் சின்னதாக மூணு துண்டு பட்டை மூணு கிராம்பு இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம வறுத்து பொடிக்க போகிறோம் இவ்வளோதாங்க இந்த சிம்பிளான இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு நம்ம ஒரு சுவையான மட்டன் குழம்பு பண்ணிடலாம் இந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே உங்கள் வீட்டில் அவைலபிள் தான் நம்ம இதுக்கப்புறம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே ஒரு கிலோ மட்டனுக்கு தேவையான அளவு தாங்க நான் சொல்லியிருக்கேன் இப்போது மட்டனை வந்து நம்ம ஒரு குக்கரில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கிலோ மட்டன் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து நம்ம தேவையான அளவு மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு உப்பு வந்து ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஒரே ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிட்டு இதை நம்ம வந்து ஒரு ஆறு டு ஏழு விசில் விட்டு வேக வச்சு எடுத்துடலாங்க சில மட்டனோட வேவ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ஏழு டு எட்டு விசில் வரைக்கும் விட்டு வேக வச்சிடலாம் நீங்கள் ஒரு ஆறு விசில் விட்டு வேகலைனாலும் திருப்பி க்ளோஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு விசில் விட்டால் போதுங்க இப்போது மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம் ஒரு பேனை ஹீட் பண்ணி நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் கசகச ஒரு டீஸ்பூன் குறுமிளகு மூணு சின்ன பட்டை நாலு கிராம்பு இதெல்லாமே வந்து லைட்டாக வறுத்து எடுத்துடலாங்க ஒரு ஒரு நிமிஷம் வறுத்துட்டா போதும் பாருங்கள் கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இதை நம்ம வந்து மாற்றி வச்சிடலாம் இப்போது அடுத்தது வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற மல்லியை வந்து வறுத்து எடுத்துடலாம் நான் இங்கே ஒரு மூணு டீஸ்பூன் மல்லி எடுத்திருக்கேன் மல்லி இல்லைனா நீங்கள் மல்லித்தூள் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு நாலு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணி லைட்டாக வறுத்துருங்க இப்போ பாருங்கள் மல்லி நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போது அடுத்தது நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுக்கிற காஞ்ச மிளகாய் வறுத்துடலாம் நான் இங்கே ஒரு ஆறு காஞ்ச மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் கரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வேணால் கூட்டவோ குறைக்கவோ செஞ்சுக்கலாம் அவ்வளோதாங்க இதெல்லாம் வந்து நம்ம பொடி பண்ணி எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி ரொம்ப நைஸாக பொடிக்க வேணாம் இந்தளவுக்கு பொடி பண்ணிவிட்டால் போதும் நம்ம மசாலா பவுடர் ரெடி ஆயிடுச்சு அப்புறம் அதே பேனை ஹீட் பண்ணி நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற சின்ன வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிடலாம் ஒரு பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருப்பேன் அதை வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடணுங்க மட்டன் குழம்புனாவே சின்ன வெங்காயம் தாங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சின்ன வெங்காயம் இல்லைனா மட்டும் நீங்கள் பெரிய வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதுக்கப்புறம் இதிலே நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுருக்கிற அரை கப் தேங்காயும் சேர்த்து நல்லா வறுத்துடலாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற கருவேப்பிலே ஆட் பண்ணிவிட்டு இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் இதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து ஒரு துள்ளி கூட எண்ணெய் இங்கே யூஸ் பண்ணலைங்க இதெல்லாமே வந்து நம்ம ட்ரை ரோஸ் தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போ நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் தேங்காயில் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இந்தளவு காணா போதும் அப்புறம் இதிலே வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற இஞ்சியும் வெள்ளை பூண்டையும் சேர்த்து எல்லாமே நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துடலாம் இஞ்சியும் வெள்ளை பூண்டும் நம்ம வதக்க தேவையில்லை அதை வந்து நம்ம அப்படி இது கூட சேர்த்து அரைச்சிடலாம் இந்த மாதிரி நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ மட்டன் ஆறு விசில் விட்டு வேக வச்சதுக்கு நல்லா வெந்துருச்சு இதில் வந்து நம்ம இப்போ அரைச்சி வச்சுருக்கிற இந்த மசாலா பவுடரை சேர்த்துடலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற சி தேங்காய் சின்ன வெங்காயத்தையும் இதில் சேர்த்துடலாம் இதெல்லாமே இதில் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இதோடய கலரே வந்து பார்த்திங்கன்னா வா ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது இப்போது இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த குழம்ப வந்து இன்னொரு செவன் மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம் பாருங்கள் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம இதை வந்து நல்லா செவன் மினிட்ஸ் கொதிக்க விட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாங்க பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சிருச்சு எண்ணெயெல்லாம் தெளிஞ்சு வந்து எண்ணெய் சூப்பர் கலரில் இருக்குங்க மட்டன் குழம்பு இதில் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற கொத்தமல்லியை வந்து சேர்த்துடலாம் அதுக்கப்புறம் க
வா ரொம்ப சுவையான மட்டன் குழம்பை நம்ம ரொம்ப சிம்பிளான இன்க்ரீடியன்ஸில் ஈஸியாக பண்ணிட்டோம் ஒரு துளி கூட எண்ணெயே யூஸ் பண்ணலை எண்ணெய் இல்லாத மட்டன் குழம்பு நீங்கள் பார்த்துருக்கவே மாட்டீங்க கண்டிப்பாக அந்த ரெசிபியை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் அக்ஷய பாத்திரம் சேனல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள் மீண்டும் உங்களை எல்லாரையும் நான் நல்ல ஒரு ரெசிபியில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் எல்லாருக்கும் பாய் பாய்